Tingog Gang Banuaan Pio Fernandez Thank you so much, Bunjing. Bolta na kita sa programa Tingog Gang Banuaan. This time, kauro nung taman si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Tanganing matawan ta. Nin pasalamat ang gabos na mga nagtatarabang tabang eskwerso sa problema kan sa tuyang komunidad. Lalo na dyan sa sityo anunang kan humapunta na pa kuryentehan na baga iyan. And this space, igwa pa ni nagbutwa na panibagong uh, ining uh, kondisyo o kaya sitwasyon sa so, mga poste ata na dapat mapa, maklear pa iyan ano, sa right of way kan uh, ining so uh, tinampo dyan. Ang aning masabutan ta, ang gabos-gabos, may kinarama pa sa siring na bagay. Kumpido, marhay na aga, thanks for taking our call tabi. Morning, good morning to you and uh, sa gabos na nag-aantabay kang uh, PBN DCGP uh, sa Siyudad Kanligaspi sa Bilog na Probinsya ng Albay. Good morning, tabi. Opo, Primero Congressman, taawan ta kang pagkakataon kung igwa ka man buot uh, sa bihon sa pagkaka-restorar na kan uh, supply ng kuryente Sityo ano nang humapon? Go ahead, Tabe. Well, tama ka, Pio, uh, dahil sa pagkasararo, lalong-lalo na sa mga espersos ng mga residentes. Of course, uh, Cap DJ Ariola and uh, Cap uh, Kagawa Tapion, ano kung sa intaga sityo ano nang, at yung gabos na nagtarabang, uh, dukulawan din sa tuwiyang uh, pasalamat uh, dahil uh, after eight months, uh, Pio, na pagsakripisyo ka mga taga sityo ano nang, ay nailawan na ini. Siguro, uh, dahil lang ini sa uh, pinahiling kang esperso na kung di kita nagiro, Pio, uh, they may risk ko, sir. And of course, sa katabangan naman kang uh, uh, ahensya kang gobyerno, uh, DSWD, natawang taki assistance, mm -hmm. ang mga residentes duman na intelligence sa sityo ano lang. So, yan ang gagayo ng Pio. Pag may nagpuporsige, may, naging, may nagluluwas na resulta. Yan, oo. Pag iguan ni naghihinguhang makatabang, ano, si Isay man yan, ano man yan, talagang iguang tultul na resulta na ang nanginginabang ang komunidad, over. Well, tama ka dyan, Pio. And uh, kang dinulog yan sa tuya, uh, two weeks ago, uh, promismo, uh, tinawang taki attention. And then within a span of uh, four or five days, uh, nakakolekta. Uh, nagkakanigong pambayad uh, para dyan sa end ng pagkakautang trabang-tabang malalain na hindi gobyerno. And uh, this is one way of showing uh, to the uh, people, especially sa mga taga-sitsyo ano na, na there may may solusyon. Uh, Bako so, ang nakalipas na walong bulan, mm -hmm. uh, na may solusyon palan, uh, alagad mo niyan, naging mata as in uh, natawan, natawan kinagkakanigong attention fee. And uh, Yan man sana ang gusto tang sabihan dyan. Nagkakasararo, pag uh, padagos na pinagihiling na uh, may pagkukuhaan kay asistensya, yan ang uh, resulta tabi tiyo. Mm -hmm, mm -hmm. Now, Congressman Tabi, igon ng bagong nagluluwas na sitwasyon, itong sa mga poste, na haloy na iyan tabi na na problema. Tatibaad kung magka-diferensya lugo na naman, mawaaran sinda dyan yung supply na naman yung kuryente, nasa tahaw po kantinan po, Uh, ano ang pwede man assurance na maigi bumanindo ka yan tabi para masolusyonan ang sitwasyon? No? Go ahead po. Hello, Pio. H Hello, pwede Congressman. Pwede itong posting ito, uh, obligasyon iyan kang, uh, uh, kang APEC na uh, i-relocate. Uh, tangani nga uh, magkaigwa ki uh, tama. So, ang uh, tipo, uh, at the same time, so posting nila uh, dumaan sa tamang right of way. Ano? Uh, sa ngunyan, uh, sa kada transfer kang poste ng uh, APEC, pinagbabayada yan kang Department of Public Works and Highway. Ang, uh, sa rason na uh, nadakulang poste na nakabalandra pa ngunyan sa um, uh, mga tinampo, dahil kulang ang manpower, nahiling takulang ang manpower kang uh, APEC uh, na kung sa indapat uh, maidali ko ta ang mga pag-transfer sa ining mga poste ini dahil uh, deserves as a clear and present danger. In fact, may nuisance uh, pag-abot sa mga biyahero na kunsain. Mm -hmm. It poses a danger, uh, Pio. Anytime, pwede mo mabangga, lalong-lalo na kung madiklo, kung di mo uh, pasi, uh, pasipara, na talagang uh, makakadiskwido yun eh. So, ang pangapudan talang sa si APEC, that the soonest possible time, bako sa nadigdi, 
sa siyudad ka Ligaspi, kundi sa nagkapira pang lugar sa 2nd and 3rd and 1st District. The whole ang aruga na sitwasyon. But just so that uh, we need to augment uh, the uh, manpower of AP. Kasi isang kunya nahiling ta. Pira, nakakapira lang ang boom truck ninda. Uh-huh. Uh, despite of the fact na halangkawo ng pagsisingil sa kuryente. Pero ay nakaka-infuse para mas ma-augment ang sendang manpower and of course utilities, equipment, tanganing may dali sa mga serbisyo na araw kayo ni. Aloy ng panahon niyan dyan, Pio. And uh, pinagbabayad siya ng gobyerno, ang uh, Department of Public Works na kada transfer ng the Tabi P. Ayan, opo, opo. So, at least, ano, with your proddings again, Tabi Congressman, tibaad lamang matauan man iyan in na uh, pura lang kao pang level na prioridad iyan na sitwasyon ng kanong mga posesa si Chonaw ng Tabi Congressman? Well, siguro ang uh, pupukon ka dyan ng APEC Opo. because that is the primary obligation to remove all those posts na nagsiserving noisance or uh, uh, present a clear and present danger uh, sa mga biyahero. Uh, sa ngunyan, uh, ang kaipuhan, uh, dagdagan din ang manpower din da para maasikaso yan. Ang pagkaaram po dyan, tulutuloy lang ang boom truck. Naku. Uh, na nagsiserbi siguro dito sa segundo distrito o baka sa bilog pang probinsya ng Albayan. Mm-hmm. Uh, paano man yan makapagserbi? Uh, samantalang, uh, kumahiling mo nga ni Pio, ang uh, uh, resulta kang mga nakaaging bagyo, sagod sa mga wires pa, nagkakaralay-kalay pa, sagod mm-hmm. mo niya. Pinaperennial problem uh, na konsain, talagang warang improvement. And that's why, uh, saro yan sa mga issue na uh, ibabato pa ta sa inda kung magkaigwa man ki investigation tabi pi. Yan. Talking about the investigation ta na pindiente baga because of this ECQ, any uh, further development tabi congressman? Well, we'll wait until uh, Congress resume a session because uh, the legislative process would require that it will be referred first to the proper committee. In order for that committee to take jurisdiction, uh, tabi, uh, Pio. Opo. So, yaon pa yan sa Committee on Rules and the Committee on Rules will refer it to the proper committee, to the appropriate committee. Opo. Uh, but uh, whichever comes first, kasi ang ERC, pinaghahalata man sila, pinagsabi nila, pinagpapasimbag pa nila ang APEC. But considering that one month have already lapsed since we filed our complaint before the ERC, siguro bako na acceptable. So, Uh, whichever comes first, Pio. But uh, we still uh, give uh, ERC the benefit of the doubt, uh, considering that they will be the main uh, resource person together with APEC pag abot kung, kung magkaigwa kay legislative investigations sa Kongreso. Mm-mm. Oh, what if mainot na mag-kundusir uh, na ni uh, inquiry so ERC, i-back out muna nindu so sa congressional hearing? Well, um, you know, um, whenever a committee acquired jurisdiction regardless of whether uh, there's a pending uh, hearing or um, um, talks any other uh, judicial or quasi-judicial bodies or any government agencies. They nababar tabi ang uh, sarong committee ba sa pagkundok mm-hmm. paki legislative investigation. It can go simultaneously uh, tabi apio. Opo. So, no arin ka mo magkaka-acquire nin Jurisdiction tabi over ERC sa investigation na ni over? Well, duman sa committee upon referral of the uh, Committee on Rules to the appropriate committee. So, sa ngunin tabi, wara pang referral kasi warang session. Uh, as we all know that until uh, August 20 ang ECQ, by the time we resume, that's the time uh, the Committee on Rules refer Uh, the said uh, resolution to the appropriate committee. Tabi. Yan. Di pag naka-refer na, you now acquire jurisdiction over the issue and sa ERC tabi, Congressman. And that's the time also the appropriate committee uh, will call for a legislative hearing or investigation. Tabi. Ay, Siyempre, opo. with the proper observance of, you know, notices uh, such as uh, three to five days uh, notice rule para mas makapag-appear man sila sa uh, investigasyon. Opo. Congressman, kung hindi ka pang gustong idagdag, lalong-lalo na dyan sa mga taga si Chua Nunang, makapagpasalamat kita. Assurances na dahil sinda pa pabayaan uh, as in iba pang lugares. Go ahead po. Well, uh, so nagkapira pa na di pa nakaka-claim kan sa tuyang assistance. Uh, ready na tabi ito. Claim lang nito. And uh, I will assure you that you can use it 
uh, sa ano man na gusto nitong paaging gamitin nito, lalong-lalo na sa mga primerong pangangaib. Kasi may mga nagkapira pa piyo, like ang mga 60 families, mm-hmm. out of the 157 families, di pa nakaklaim kayo itong 2,000 pesos. Uh-huh. Uh, mag-inquire lang tabi ka mo sa, sa kuyang opisina, dyan sa Embargadero Delic. And you can avail of this assistance to that people. Okay. Thank you so much, Kong Pido, sa oras at sininformasyon. Mabuhay and keep safe, Tabi. God bless. Salamat, Pio. Aldaw.